ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മുട്ട വിരിയുമോ വിരിയും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് മാത്രമല്ല ക്രാക്ക് ആയത് വരെ വിരിയും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണും ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും വ്ലോഗ് അൺലിമിറ്റഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലോണിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പക്ഷികളുടെ ക്ലോണിങ്ങും പിന്നെ ഹാച്ചിങ്ങും ഇൻക്യൂബേറ്ററും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വിഷയം ഒരു ഇൻഫോർമേറ്ററി വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് രഞ്ജിത് രവീന്ദ്രനാണ് രഞ്ജിത് സ്വാഗതം വ്ലോഗ് അൺലിമിറ്റഡിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരെ നിന്നും നെന്മാറ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഈയൊരു സംഭവം അറിയാനും അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്ത് വന്ന് ബെൻ സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏവിയൻ സ്പീഷീസിൽ അതായത് ഇത് ബേഡ്സ് ബേഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബേഡ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോണിങ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായി പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമോഡിയൽ ജേം സെൽസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറോഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ടെക്നോളജി വെച്ച് പ്രൈമോഡിയൽ ജേം സെൽസ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് വേറെ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇൻ്റർ സ്പീഷീസ് പ്രൈമോഡിൽ ജേംസൽ ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം അത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയും അതിനേയും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ താറാവ് എന്നെടുക്കാം താറാവിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോഴിയെ വിരിപ്പിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയിൽ നിന്നും പ്രാവിനെ വിരിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ബേസിക് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിയിൽ നിന്ന് കോഴിയെ തന്നെ വിരിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്തിനാ ഈ താറാവും അതും ഇതൊക്കെ വിരിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നാഷണൽ ബേഡാണ് പീകോക്ക് മയില് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തും എല്ലാവിടെയും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പീകോക്കിനെ കാണാം പാടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മയിലിനെ കാണാം എല്ലാം കാണാം സേ ഇനി ഒരു 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 ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സാധനം കാണാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജൂലും മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീഷീസായി മാറുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ജൂലും കൂടി കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഇനി വരും വർഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പല സ്പീഷീസ് ഇതുപോലെ എക്സ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന ബേർഡ് സ്പീഷീസിനെ ക്ലോൺ ചെയ്ത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഗ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ കോഴിയാണ് അപ്പോൾ ആ കോഴിയിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഏതായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ മൈലായിക്കോട്ടെ വാട്ടർ വെർക്കേഴ്സ് ഏത് സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിലും അതിനെ ക്ലോൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈമോ പ്രൈമോഡൽ ജേംസൽ ട്രാൻസ്ഫർ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് ദുബായ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ക്ലോണിങ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് പിന്നെ ഈ ക്ലോണിങ്ങും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് അറിവുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ എന്താണ് ശരിക്കും ക്ലോണിങ് ഏ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സാധാരണ ഒരാളിന് ഐ മീൻ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് കുറച്ച് കോഴികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു സാധാരണ കർഷകന് ക്ലോണിങ് എന്താണെന്നൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം ആദ്യം പറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് അബുദാബി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അതായത് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് യു എ ഇ യു എയുടെ അണ്ടറിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് യു എ ഇ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ആളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ബയോടെക് റിസർച്ച് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡിവിഷനിൽ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആയിരുന്നു ഈ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട്
ഒക്കെ കീരി മറ്റുള്ള സാധനത്തിൽ പിടിക്കാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ അതേപോലെയാണ് ഈ ഫാൽക്കൺ ഫാൽക്കൺ ഈ ഹോബാറെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണത അപ്പം അതിനെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അത് ഈ അർബ്സിനും അറിയാം അപ്പം അവർ ഈ ഫാൽക്കനിങ് കൊണ്ട് ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോബാറയാണ് അവർ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൊബാറ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് എൻഡേഞ്ചർ സ്പീഷീസിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷനിൽ നിൽക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിന് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം ആ രാജ്യത്തിൽ കൂട്ടാം എന്നാൽ എന്ത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹൊബാറ ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി പാൽക്കണ്ണ ബാധിക്കും അപ്പം അവരത് ഒരു അമ്പത് വർഷം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പി കോക്കിൻ്റെ കഥയാണ് അത് നമ്മളൊരു അമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾക്കത് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റും ഒന്ന് അതിനെ പിടിച്ച് ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടി പിടിച്ചിടുക ആ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഗ് കിട്ടുന്നു അത് അത് ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ വെച്ച് ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ നാച്ചുറലി ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതൊരു രീതി അത് ചെയ്യുന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് വിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹൊബാറക ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ട് ഫോർ ഏ മാത്രമായിട്ട് അത് 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 അതും യു എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ട് ഫോർ ഹൊബാറ ബ്രീഡിങ് എന്നാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനിൽ നിന്നും അതായത് കോഴിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഈ ഹൊബാറെ വിരിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ും കാടയിലും എല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ സിൻസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ് സ്പീഷീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കോഴിയിൽ നിന്നും മറ്റും താറാവിൽ നിന്നും കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ ദറ്റ് ഹൊബാറ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ ഇനി അടുത്തൊരു വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലോൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് അറിയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പം ഈ ക്ലോൺ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹൊബാറ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഹൊബാറെ ഹാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കലാണ് നമ്മുടെ എയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൊബാറയുടെ സെൽസ് പി ജി സി സെൽസ് പി ജി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമോഡിയൽ ജേം സെൽസ് എന്ന് പറയും ഹൊബാറയിൽ ഹൊബാറ ഹൊബാറയുടെ എഗ്ഗിൽ നിന്നും എടുക്കാം ബേഡിൽ നിന്നും എടുക്കാം നമ്മളത് എഗ്ഗിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് എടുത്ത് ഈ പി ജി സിയെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യും പി ജി സി സെൽസിന് അതിന് നമ്മൾ പി ജി സി മെയിൽ സെൽസും ഉണ്ടാവും പി ജി സി ഫീമെയിൽ സെൽസും ഉണ്ടാവും രണ്ടിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കൾച്ചർ ചെയ്യും കൾച്ചർ ചെയ്ത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കൾച്ചർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ സെൽ കൾച്ചർ എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം ദിവസങ്ങൾ അതായത് നൂറ് ദിവസം നൂറ്റമ്പത് ദിവസം നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് എത്രത്തോളം ദിവസം ഈ സെല്ല് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം ദിവസം അത് ലൈവായി നിൽക്കുന്നോ അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം ഇരിക്കുന്നത് ചിലത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ചത്തു പോകും ചിലത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അത് ഒരു ടൈം ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് അത് വർഷങ്ങളെടുക്കാം ഈ ഒരു സെല്ല് നല്ല സെല്ലിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് ഇത്രയും ഏജുള്ള സെല്ലാണെന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ടൈം എടുക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ സെൽസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ സെൽസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം സേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഹൊബാറയുടെ മെയിൽ സെൽസും ഉണ്ട് ഹൊബാറയുടെ ഫീമെയിൽ സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത്
ഈ അമ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ ടു അറുപത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ സേ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടു അറുപത് മണിക്കൂറിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഈ എംബ്രിയോ വളരുക അതായത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഭ്രൂണം അതായത് എംബ്രിയോ അതിങ്ങനെ സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് ഈ എംബ്രിയോയിൽ പി ജി സി എന്ന് പറയുന്ന സെൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ എംബ്രിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്രേഷൻ പി ജി സി എന്ന് പറയണത് അത് അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സെല്ലു സെല്ലു കൂടിയാണത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം ആ പർട്ടിക്കുലർ എപ്പോഴാണോ പി ജി സി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യം അതാണ് കാര്യം അതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻക്യുബേഷനിൽ വെക്കുന്നത് ചിക്കൻ എഗ്ഗിന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ എഗ് സേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻക്യുബേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മെഷീനിൽ എടുക്കും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സേ ഒരു ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ നമ്മളൊരു റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഷെല്ലിനെ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ ഷെല്ലിൻ്റെ ബ്രോഡൻ്റെ അതായത് വലിപ്പം കൂടിയ ഭാഗവും കൂർത്ത ഭാഗവും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വലിപ്പം കൂടിയ ഭാഗത്തിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയാമീറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതൊരു വര വരും അതിന് സ്കോറിംഗ് എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ ഡ്രില്ലി ഒരു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര പോലെ വരഞ്ഞിട്ട് ആ തോടിനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആ റൗണ്ടിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുക്കും ഇത് പുതിയൊരു അറിവാണ് പൊതുവായുള്ളൊരു ഒരു 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 കൺസെപ്റ്റ് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈവൺ ഈവൺ നമ്മൾ ഹാച്ചറിയിൽ കൂടിയും നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ട നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഇത് പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറെ ചർച്ചയില്ല പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെല്ലങ്ങ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഷെല്ല് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാലും കാണാം എന്നാലും മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വളരെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ട് കാണാം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വലുതായിട്ട് ആ ഹാർട്ട് എംബ്രിയോടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതും കാണാം പിന്നെ അതിന് ചുറ്റും ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു മാർജിനൽ വെയിന് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു വെയിന് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് സ്റ്റേജ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത മുട്ടകളെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നിരത്തി ഇങ്ങ് വയ്ക്കും വെച്ചിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ മാർജിനിൽ വെയിനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കും വെയിൻ പൊട്ടാതെ അത് വളരെ ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ട്രിക്കിയസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏറ്റവും എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണ്ട ഒരു ഭാഗവും ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും പറയാതെ വയ്യ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആ ഇതൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി കൊളാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു ആളായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഈവൻ ദോ ആൾ ആൾക്ക് അധികം ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഈസ് വെരി എക്സ്പേർട്ട് പി എച്ച് ഡിക്കാരും സയൻറ്റിസ്റ്റും വേറെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ടും പറ്റും ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല ബട്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര എണ്ണം ഇതുപോലെ വെയിൻ പൊട്ടാതെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇയാളിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ എക്സ്പേർട്സ് ഇല്ല അത് അതൊരു പ്രത്യേക തരം കഴിവാണ് ആളുടെ ഓക്കെ ആളുടെ പേര് അഹമ്മദ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് യു പി ബേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആളായി നിന്ന് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കും ഫസ്റ്റ് അതെന്തിനാ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ എഗിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല അതിനെ മൈക്രോ നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇരുമ്പല്ല നമ്മൾ സെറിഞ്ച് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇത് അങ്ങനെ ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ് ഫൈൻ ടിപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കൂടി ആ ഫൈനസ് കാണാൻ പറ്റ
ഈവൺ ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഈ പി സി ആർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പി സി ആർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം ഈ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ പി സി ആർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ചിക്കൻ എഗിൽ നിന്ന് ഹാച്ചാവാൻ പോകുന്ന ചിക്ക് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ അതിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എന്തിനാണ് അത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് അറിയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ മെയിൽ ഹൊബാറ പി ജി സി സെല്ല് കുത്തിവെക്കാനും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഹൊബാറ പി ജി സി സെല്ല് കുത്തിവെക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ മെയിൽ ചിക്കൻ എങ്കിൽ കൊണ്ട് ഫീമെയിൽ ഹൊബാറ പി ജി സി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇത്രയും മെനക്കെട്ടത് വെറുതെയാവും അതാണ് കാര്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ചാലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ എഗ്ഗ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണം കിട്ടണം കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഈ മറ്റേ ഹൊബാറയുടെ സെല്ല് ഇതിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഇത് അടച്ച് സീൽ ചെയ്ത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡെഡ് ആവും എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഓപ്പണിൽ നിൽക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹാർട്ട് സർജറിയിൽ സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാത്ത് നിൽക്കാന്നതിലൊരു പരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം അവിടെയും നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അതിലൊരു മികവ് കാണിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീൻസ് റിയൽ ടൈം പി സി ആർ മെഷീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു ടെക്നോളജിയും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും കൊണ്ട് ഈ റിസൾട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ കിട്ടും അത് ഈവൺ നമ്മൾ ഈ വലിയ എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷുകാരും മറ്റുള്ള കമ്പനിക്കാരും അവരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുകയല്ല ബട്ട് അവരുടെ ആ ടെക്നോളജി ഇത്രയും സ്പീഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജികളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ബട്ട് ആക്യുറസി അതായത് നമ്മളൊരു നൂറ് സാമ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിലൊരു ഇങ്ങേരുടെ ടെക്നോളജിയിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് മേലെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും തന്ന റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഈ മെഷീനിലിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആക്യുറസി പക്ഷെ അതിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ ഇസ് എ വെരി എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ പി സി ആർ ആളുടെ പേര് ജാബർ അലി എന്നാണ് സേലംകാരനാണ് ഹീസ് ഓൾസോ ആൻ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് അതാണ് ഈ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ മിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ത്യാഗസുന്ദർ എന്നാണ് ആളുടെ പേര് ഡി എസ് എന്ന് പറയും ആൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോൾട്രിയുടെ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റും കൂടിയൊക്കെയാണ് ആളാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഹെഡ് ചെയ്തത് ഇത് അമേരിക്കൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ബയോസയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി ഇൻ കാലിഫോർണിയ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറ വീണ്ടും ബാക്ക് ടു പി സി ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജാബർ അലി സാറിന് സാമ്പിൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ തന്ന അമ്പത് എണ്ണത്തിൽ എത്ര മെയിലുണ്ട് എത്ര ഫീമെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ മെയിലിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു ഫീമെയിലിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് വേഗം പോകുന്നു നമ്മുടെ ഒബാറ സെല്ലെടുത്തിട്ട് വരുന്നു സെല്ലെടുത്ത് വന്നിട്ട് മെയിൽ സെല്ലെടുത്തിട്ട് ഇതേ എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ മാർജിനൽ വെയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്തത് അതേ വെയിനിലേക്ക് വീണ്ടും വെയിൻ പൊട്ടാതെ ഈ സെല്ലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സിറിഞ്ച് എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബാണ് ആ ട്യൂബ് നമ്മൾ വായിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതി കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ആ അങ്ങനെയാണ് മാനുവലി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രസ് ചെയ്യൽ നടക്കില്ല അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ സെല്ലിന് അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊട്ടും ആ മെയ് ആ വെയിൻ അങ്ങ് പൊട്ടും എന്താ വെച്ചാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇട്ട അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ര
പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നാലറ്റം പിടിച്ച് വലിച്ച് അങ്ങ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് അത്ര ഉള്ളു സംഗതി അല്ലാണ്ട് വേറെ പശയൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സൈഡ് അരികം മുഴുവൻ ഇതാക്കിയിട്ട് ഈ സാധനത്തിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തോ അങ്ങനെ സീൽ ചെയ്യണം സീൽ ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിനെ നേരെ കമ്പ്തി വെക്കാം കമ്പ്തി വെച്ചാൽ ലീക്ക് ആവാൻ പാടില്ല അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സീലി സീലി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും ചെയ്താലും ഈ സാധനം വിരിയും എങ്കിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവാണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിരിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ളൊരു ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ തുറന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്തു വേറെ കുറെ സെല്ല് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി ആ സീൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനിൽ വെച്ചാലും ഈ സാധനം വിരിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പോലെ ഈ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൊബാറയുടെ സെല്ല് എടുത്തിട്ട് മെയിൽ ചിക്കൻ മെയിൽ ഹൊബാറ സെൽ എടുത്ത് മെയിൽ ചിക്കൻ എഗ്സിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ഹൊബാറ സെൽസ് എടുത്ത് ഫീമെയിൽ ചിക്കൻ എഗ്സിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് സീൽ ചെയ്തു ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയൊക്കെ നോർമൽ പ്രൊസീജർ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ചിക്കൻ എഗ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുന്നു ഇത് ഹാച്ചാവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹാച്ചായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈമേറാന്നാണ് വിളിക്കുക കാണാൻ എന്താ പറയുക കോഴി പോലെ തന്നെയാണ് പോലെ തന്നെ അല്ല പോഴി തന്നെ അത്ര പോലെ തന്നെ സെയിം എക്സാക്ട്ലി കോഴി തന്നെയാണ് ഫീമെയിലും മെയിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ കൈമേറാന്നാണ് ആ എന്താ പറയുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക്കലി അവർ പറയുന്ന കൈമേറാന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹൊബാറ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ പറയുന്ന ചിക്സ് അതായത് ഈ ഹാച്ചായിട്ടുള്ള മെയിൽ സെൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ചിക്സ് മെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഫീമെയിൽ സെൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫീമെയിൽ ചിക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് സാധനം കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കോഴിയെ പോലെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഹൊബാറയുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഓഫ്സ്പ്രിങ് അതായത് അടുത്ത കുഞ്ഞ് ഹൊബാറയായിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുട്ട ആ ഇത് വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന വരുന്ന കുഞ്ഞ് ഹൊബാറായിരിക്കും ഇനി അത് എടുത്തെടുപ്പിനെ വിരിയുന്ന കുഞ്ഞ് എക്സാക്ട്ലി ഹൊബാറെ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അത് ട്യൂണിങ് ഉണ്ട് ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ആ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കാര്യം അത് അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ല് എത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ വരുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഫെതർ മാത്രമേ ഹോബാരയുടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രൂപം കൊണ്ട് കോഴിയായിരിക്കും ഏഹ് ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രൂപം കൊണ്ട് എന്താ പറയുക രൂപം കൊണ്ടും ഫെതറ് കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ കോഴിയായിരിക്കും പക്ഷെ വലിപ്പം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അത് അതാണ് ഇതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് എടുത്തെടുപ്പിന് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ക്ലോണിങ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് ആ പറയുന്നതിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ നീരിലൊക്കെ ഇട്ട് ഈ കാണിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് ഇതൊരു ടെക്നോളജി ഇത് ബാക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണ് ഇതേ സാധനം നമ്മൾ സെറോഗേറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്യും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് സെയിം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ ഷെല്ലിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ആ ആ എഗ്ഗിനെ നല്ല വലിയ രീതിയിൽ വലിയ ബ്രോഡ് ബ്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഷെല്ല് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞയും
അതിനുള്ളിലത്തെ മഞ്ഞും വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഷെല്ലിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്ലേവ് ചെയ്ത് ഉണക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തിരിച്ച് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അതിലേക്ക് തിരിച്ച് അത് അതിനെയാണ് സെറോഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി സീലിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് വെച്ച് അടച്ച് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതാകുമ്പോൾ എന്താ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി വേണമെങ്കിൽ മെഷീനിൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ലെവല് വരെ ഇത് വളർന്ന് വളർന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലിങ് ഫിലിം ആണല്ലോ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോണിങ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഒരുപാട് വിദേശ ഇനം കോഴികളെ കാണാറുണ്ട് സാസോ റെയിൻബോ ഗിരിരാജ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന നല്ല ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ എക്സാക്ട്ലി ഇതൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമിലർ പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണോ ബ്രോ അത് കൂടുതലും എന്താ പറയുക ബ്രീഡിങ് ആണ് കൂടുതലും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ബ്രോയിലർ കൺസെപ്റ്റിനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളതൊരു ഒരു ലെവൽ വെച്ച് നിർത്തി ഈ പക്ഷേ മൊറോർലെസ് ടെക്നോളജി വൈസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ അവിടെ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെ നല്ല ബ്രീഡേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓസ്ട്രിങ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതേ ടെക്നോളജി നമ്മൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു കൂടുതലും ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാടൻ കോഴിയാണ് ബ്രോയിലറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഈ നാടൻ കോഴി ഒരു നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരുവത്തിലാവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ദാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസം എടുക്കും മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് സാധനം റെഡിയാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നാടൻ കോഴി എന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വളരുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഹെവി ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ഇതേ ടെക്നോളജി നമ്മൾക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനും അതുപോലുള്ള സാസോ പോലുള്ള കോഴികളും ഇത്രയും ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരുന്നത് ഹോർമോൺ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ നാച്ചുറലി പെരിഷ് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതായത് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഹോർമോൺ ഒന്നും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സ് മുഴുവനുണ്ട് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഫീഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു ചിക്കൻ പാർണറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ലേബറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഡെയിലി കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഫീഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഹോർമോൺ കൊണ്ട് ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ഫീഡ് അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു ഗുണമല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വളരുന്ന എല്ലാ ബ്രോയിലർ കോഴിയും ഹോർമോൺ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ബ്രോയിലർ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇൻ്റർനാഷണലി അറിയപ്പെടുന്ന കോബാണെങ്കിലും റോസാണെങ്കിലും ലോമൻ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണലി അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ഈ പറയുന്ന തൂക്കം കിട്ടും മര്യാദയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തീറ്റ ചെലവ് കുറച്ച് എന്താ വെയ്റ്റിംഗ് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മാമ്പഴ ഏതൊരു പഴമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പഴുക്കും ശരിയല്ലേ ആ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പഴുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കേസ് അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യമല്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ആരൊക്കെ
അല്ലാതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഹബാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലോൺ ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കത് ഇത് നാച്ചുറലിലാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്തതാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുമ്പ് അവശേഷിപ്പിക്കും അല്ല അതിന് വേണ്ടി അതെ അതെ എക്സാക്ട്ലി അതാണ് അതാണ് അപ്പോ ആ ഒരു ചോദ്യം ഒബിയസ്ലി വന്നു ആ ഒരു ചോദ്യം വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ചയായി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചർച്ചയായി ഡിസ്കഷനായി അവസാനം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ജി എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഗ്രീൻ ഫ്ലോറസൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ജി എഫ് പി പി ജി സി സെൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി ജി സി സെൽസിൽ ജി എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ഫ്ലോറസൻ മാർക്കർ നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്യും അതൊരു തരം പച്ച കളർ യു വി ലൈറ്റ്സിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പച്ച കളറായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറാണ് മാർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു 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 കെമിക്കൽ പോലത്തെ സംഭവം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെൽസിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ജി എഫ് പി മാർക്കർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൈമേറ അതായത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ചിക്സ് ആ പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ സ്കിന്ന് അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്കിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും മറ്റേ ഈ കാലിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ കഴുത്തിൽ തൂവലില്ലാത്ത നേക്കഡ് നെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡിനെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്കിൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ല മറ്റേ ഫെദർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്കിന്ന് നമ്മളൊരു ഇരുട്ട മുറിയിൽ ഒരു യു വി ഗോഗിൾസ് ഇട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച കളറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ എവിടെയൊക്കെ സ്കിന്നുണ്ടോ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ഗ്രീൻ ഫ്ലോറസൻ പച്ചയായിരിക്കും പച്ചയായിരിക്കും അതേസമയം അതേ ബേഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നോർമൽ ഒരു ബേഡിനെ പിടിച്ചിട്ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കാണാനേ പറ്റില്ല ഇരുട്ട് മുറിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ പച്ച കളർ ഇരുട്ട് ഒരു ഇരുട്ട് മുറി അതായത് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരഞ്ചെണ്ണം ഈ പറയുന്ന ക്ലോണിങ് കഴിഞ്ഞ ബേഡും ഒരഞ്ചെണ്ണം സാധാ നോർമൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം മൊത്തം പത്തെണ്ണത്തിന് പിടിച്ചൊരു ഇരുട്ട് മുറി കൊണ്ട് വാതിലച്ചു ഏഹ് നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒട്ടും ലൈറ്റ് പാടില്ല എന്നിട്ട് ഈ യു വി യു വി ഗോഗിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ച് യു വി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പച്ച കളറിൽ ഓടി നടക്കേണ്ടാവും ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കാണാനേ സാധിക്കില്ല ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ മെയിൻ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ പറയുന്ന പച്ച കളറ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ എഗ്സിൻ്റെ കലക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള എഗ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ കളർ ഇത് പെയിൻറ്റഡോ വാണിഷ് ഉള്ളതോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ അല്ല ഇത് നാച്ചുറൽ കളറാണ് സോളിറ്ററി ടിനാമോ അല്ലെങ്കിൽ ടിനാമോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേഡുണ്ട് ടി ഐ എൻ എ എം ഒ യു ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആ ബേഡിൻ്റെ എഗ്സിൻ്റെ കളേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് ടിനാമോൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സോളിറ്ററി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്രസ്റ്റ് ടിനാമോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ആ ടിനാമോകളുടെ എഗ്സിൻ്റെ കളേഴ്സാണ് ഒന്ന് ഇത് അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ ഈ ഈ കാണുന്ന ഗ്ലേസിങ് വരെ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഗ്ലേസിങ് ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു വാർണിഷോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തതല്ല പിന്നെ ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു നീഡിൽ ഹോളുണ്ട് ആ നീഡിൽ ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആൽബമിനും മഞ്ഞയും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ വലിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു വെയ്റ്റ്ലെസ് ഷെല്ല് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര
റിലി മെഷീൻ കൊണ്ട് ഹോൾ ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഒഴിച്ച് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വലിച്ച് കളഞ്ഞ് ഇത് ഒരു ഹോട്ടൽ റോവനിൽ വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഷെല്ലാണ് ഹോസ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ട് പരിചയമുള്ളൊരു എഗ്ഗായിരിക്കും അത് എമുവിൻ്റെ എഗ്ഗാണ് ഈ കാണുന്നത് എമു ഇത് പിന്നെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമണാണ് എമുവിൻ്റെ എഗ്ഗ് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇത് എമു പോലെ തന്നെ എമു ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ഉള്ളൊരു ബേഡാണ് റിയ ആ റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഫേതേഴ്സാണ് റിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമില്ല എമുവിനെ പോലെ ഇരിക്കും എമു എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ ഒരു പൊടിക്ക് ചെറുത് ചെറിയ ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളറുള്ളൊരു സാധനമാണ് റിയ അതിൻ്റെ എഗ്ഗാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു എഗ് കളക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടിനാമോ ആയി സോളിറ്ററി ടിനാമോ ഇതും ഒരു തരം ടിനാമോ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ ക്ലോണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതിലൊരു ബേഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൊബാറ അപ്പോൾ ആ ഹൊബാറയുടെ എഗ്ഗാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഇതൊരു ക്രെയിൻ ആണ് സൈബീരിയൻ ക്രെയിൻ അല്ല ഇതൊരു ഇത് വേറൊരു തരം ക്രെയിൻ്റെ ആണ് ഈ പറയുന്ന എഗ്ഗ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എക്ഷൽസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ്